Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno Channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Kali ini saya akan berbagi informasi dengan teman-teman Yaitu tentang 4 hal pemicu naiknya asam lambung yang perlu kita waspadai Ketika asam lambung naik, biasanya kita tidak nyaman untuk beraktivitas sehari-hari Naiknya asam lambung akan menyebabkan rasa tidak nyaman di dada dan tenggorokan kita Hal ini merupakan gejala refluk asam yang terjadi ketika asam dari lambung naik ke kerongkongan Asam lambung yang sering naik akan memicu get ya Jika sudah mencapai tahapan get, maka perlu pengobatan intensif Sebab get bisa memicu komplikasi kanker khususnya kanker eksofagus Agar kita lebih waspada, nah berikut ini saya akan memberikan beberapa pemicu naiknya asam lambung yang perlu kita waspadai. Pemicu pertama yang bisa memicu naiknya asam lambung kita adalah obesitas. Obesitas adalah salah satu pemicu utama dari asam lambung kita naik. Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko komplikasi get seperti Exophagus Barrett, suatu kondisi yang melibatkan perubahan prakanker pada sel exophagus kita. Selain itu, banyaknya lemak di tubuh, khususnya lemak di perut kita, juga bisa memaksa asam naik ke kerongkongan. Orang yang mengalami obesitas juga memiliki lebih banyak estrogen yang bersirkulasi, yang dikaitkan dengan gejala get. Wanita pasca, pasca menopause yang menggunakan terapi hormon juga rentan mengalami peningkatan risiko reflux ya atau asam lambung kita naik. Pemicu yang kedua yang harus kita waspadai karena bisa meningkatkan asam lambung kita naik dengan cepat adalah makan porsi besar dan langsung kita berbaring. Ketika kita mengkonsumsi makanan dalam porsi besar dapat memicu naiknya asam lambung Kondisi ini juga semakin diperparah jika kita langsung tidur atau berbaring setelah makan Langsung berbaring setelah makan bisa mempermudah naiknya asam lambung ke kekerongkongan Maka dalam porsi besar juga dapat merusak penghalang esofagus dan menyebabkan peningkatan paparan asam lambung kita naik jadi setelah kita mengkonsumsi makanan sebaiknya kita tidak langsung berbaring ya ini adalah minimal 2-3 jam untuk menahan agar asam lambung kita tidak naik kebiasaan buruk selanjutnya yang juga bisa meningkatkan asam lambung kita naik dengan cepat adalah kebiasaan merokok Perlu kita ketahui, merokok ini dapat merusak sistem pencernaan, bahkan asap rokok dan tembakau ketika kita kadang mengunyah dapat menyebabkan refluk asam karena bagian bawah stringer esophagus melemah. Merokok dan alkohol berkontribusi terhadap refluk karena menurunkan tekanan di bagian bawah stringer esophagus, mengurangi pembersihan asam dan melemahkan fungsi pelindung esophagus. Kebiasaan merokok ini di samping buruk untuk kesehatan secara umum ternyata sangat e, cepat menaikkan asam lambung kita Karena itu kita, ketika kita punya gejala asam lambung sebaiknya kita berhenti dengan kebiasaan buruk yang satu ini Hal yang keempat yang mungkin jarang orang yang menyadarinya dan ini bisa menyebabkan asam lambung kita naik adalah kondisi stres Stres yang kita alami bisa memperburuk tingkat asam lambung. Hingga saat ini belum diketahui mengapa stres bisa memicu hal tersebut ya. Namun hal ini diduga karena stres bisa memicu produksi asam lambung yang menyebabkan cairan tersebut naik ke kerongkongan kita. Stres ini juga bisa memicu perilaku yang lain yang dapat memicu reflux asam ya, seperti merokok, minum alkohol dan makan yang berlebihan itulah empat hal yang perlu kita ketahui dan kita waspadai karena bisa meningkatkan asam lambung kita naik 
Asam lambung yang naik bila tidak kita kontrol bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah bahkan e, bisa menimbulkan kematian ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan bila ada kekurangannya saya minta maaf sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya biar informasi dari channel saya yang sangat sederhana ini semakin bermanfaat untuk orang banyak. Sekian terima kasih dan